close encounters of the third kind, E.T., Contact, yeah, PK. In Sari Filmo me aliens ka zikr hai. Uh, aliens ka aksar zikr um, filmo me dekhte hai ya science fiction me. Uh, magar astronomers or science dano ka khayal bhi ye hai. Ke hamari kainat me, hamari apni kehkasha me, shayad intelligent life maujud hai. Scientist ye kyu sochte hai? Aye mere saath. साइंस के अड्डे पे हम इसकी और बात करते हैं बीसवीं सदी से पहले अक्सर जब बात होती थी कि अगर हम किसी और किस्म की जिंदगी की बात करें इंसानों से अलग तो बात होती थी जिस तरह जिन हैं या परियां हैं बचपन में दास्तान ने अमीर हमजा कई दफा पढ़ी यह है अमीर हमजा को काफ में या आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियां हैं लाइक द लॉस्ट वर्ल्ड उन सब में मुख्तलिफ किस्म की जानदार हैं मगर जमीन के ऊपर ऐसी जगहों पर जहां पर इंसान अभी तक गए नहीं अब बीसवीं सदी और इक्कीसवीं सदी की जब हम बात करते हैं तो जमीन तो तकरीबन काफी हद तक एक्सप्लोर हो चुकी अब बात होती है कि अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ है इंसानों से भी ज्यादा या मुख्तल किस्म की वो है किसी और प्लानट के ऊपर लेकिन ये आइडिया सिर्फ फिक्शन का नहीं बल्कि उन्नीसवीं सदी में दो एक मेजर डिस्कवरीज थी जिसकी वजह से स्ट्रॉनमर्स का ख्याल है कि ये दरअसल एक साइंटिफिक टॉपिक है कौन सी डिस्कवरीज थी एक थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बताती है स्ट्रॉनमर्स के लिए कई काफी सारी मजबूरियां हैं स्ट्रॉनमर्स बात तो बहुत आसमानों और सितारों की करते हैं लेकिन उनकी मजबूरी भी है जियोलॉजिस्ट होते हैं उनको अगर कोई चीज स्टडी करनी होती है उन्होंने पत्थर लिया और उसको वहां पर लैब में ले गए या पहाड़ों को स्टडी किया आप जमीन के ऊपर ही हैं केमिस्ट्री वाले हैं उन्होंने जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो भी सैंपल्स जो हैं वो लैब पे कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमर्स की मजबूरी ये है कि जो फासले हैं वो इतने ज्यादा हैं कि सैंपल्स को जमा करना बहुत मुश्किल है तो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए जो वाहिद टूल है वो है लाइट और लाइट बहुत मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन दे देती है तो एक की चीज नाइनटीन सेंचुरी में यह पता चला कि अगर आप टेलीस्कोप के पीछे एक स्पेक्ट्रोस्कोप लगाए ये एक फैंसी काम है स्पेक्ट्रोस्कोप का क्या नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप खाली ये है कि जिस तरह वो प्रिज्म होता है जिस तरह वो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं प्रिज्म लिया रोशनी आई प्रिज्म में से आगे गई और उसमें मुख्तलिफ रंग बदल गए तो उसी तरह की चीज आप टेलीस्कोप के पीछे भी लगा सकते हैं जब वो मुख्तलिफ रंगों के हिसाब से पता यह चला उन्नीसवीं सदी में कि आप मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन हीलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिथियम बरुलियम आयरन मैग्नीजियम वगैरह 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 इन सब के एक खास सिग्नेचर है ये मेरे पास यहां पे पीछे एक सिग्नेचर है तस्वीरें हैं यहां पे ऊपर जो है एक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का हीलियम कार्बन नाइट्रोजन ये आपको बताती है कि अगर आप इस किस्म की चीज कहीं पर देखें इस किस्म की लाइनें आपको नजर आ रही हों तो वो आपको ये बताएगी कि यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है या यहां पर कार्बन मौजूद है वगैरह वगैरह और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था एक एस्ट्रोनॉमर्स के लिहाज से हम किसी और सैयारे पर तो अभी नहीं जा सकते किसी और दूसरे सोलर सिस्टम की तो बात दूसरी है लेकिन हम यहीं पर बैठ के जमीन पर बैठ के टेलीस्कोप से धरिए ये पता कर सकते हैं कि वो किस चीज की वो चीजें बनी हुई हैं लाइट के जरिए इस स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए मेरे पीछे इस वक्त ये हमारे सूरज का स्पेक्ट्रम है इसमें बहुत सारी लाइन नजर आ रही है क्योंकि सूरज की लाइट को हम बहुत डिटेल में देख सकते हैं सूरज जो है हमारा सबसे करीबी सितारा है तो जब यह सवाल पैदा होता है कि जब हम इंटेलिजेंट लाइफ की बात कर रहे हैं किसी और जगह मौजूद है या नहीं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हमारा सूरज 
क्या किसी ऐसी खास चीज से बना हुआ है कि आ, कहीं और कायनात ने या हमारी कहकशा में ऐसी चीज मौजूद ही नहीं तो उसका सवाल है इसका जवाब यह है कि नहीं हमारा सूरज जिस चीज का बना हुआ है अगर आप और सितारों को देखें वो भी तकरीबन इनसी चीजों के बने हुए हैं हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा कॉमन है और बाकी एलिमेंट्स भी इसी तरह से मौजूद हैं फिर सवाल यह आता है कि अच्छा चलो अगर हम हमारी जिंदगी जो जमीन के ऊपर मौजूद है क्या वो किसी ऐसे एलिमेंट्स की बनी हुई है जो बहुत ही कम है नहीं ये भी नहीं है जो हमारी लाइफ है उसके जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये मेन एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ बनी हुई है और पता ही चलता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी कायनात में काफी आम है तो ये एक मेजर डिस्कवरी थी नाइनटीन सेंचुरी में कि हमारा सितारा हमारा निजाम शमसी हमारी जो हमारी जिंदगी है वो एलिमेंट्स जिस चीज के वो बने हुए हैं वो कायनात में भी बहुत मौजूद हैं तो पहला सवाल ये आया कि अगर एलिमेंट्स वहां पर कॉमन है तो हो सकता है कि वहां पर जिंदगी भी कॉमन हो लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में एक दूसरी डिस्कवरी थी और वो ये थी वो एक आइडिया था जो अठारह में चार्ल्स डार्विन ने दिया लेकिन मेन आइडिया उसमें यह था कि एवोल्यूशन का वो था कि जब जिंदगी शुरू होती है जिस जमीन के ऊपर जिंदगी शुरू हुई साढ़े चार तकरीबन चार बिलियन साल पहले जिंदगी शुरू हुई थी मगर हमारी जो तमाम जिंदगी है जमीन के ऊपर वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और उसके उस सारी जो हमारी जिंदगी है वो एक डीएनए शेयर करती है एक ही मॉलिक्यूल है वो पूरा शेयर करती है तो अगर आप ऊंट लें या मोर लें या नीम का दरख्त लें या चंबेली का फूल या इंसान हम सब के अंदर जो जिंदगी का मॉलिक्यूल है वो है डीएनए तो सवाल तो उसके हिसाब से ये ख्याल है कि अगर जिंदगी शुरू हो गई किसी और सैयारे पर भी तो एवोल्यूशन के जरिए जिंदगी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है जमीन के ऊपर जिंदगी शुरू हुई थी सिंगल सेल और उसके तकरीबन साढ़े तीन चार बिलियन साल के बाद आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी की डाइवर्सिटी मौजूद है जिसमें इंसान भी शामिल है ये जिस तरह हम यहां पर स्टूडियो है इंसानों ने स्टूडियो भी बनाया वगैरह वगैरह तो क्या किसी और सैयारे पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसकी जिंदगी है और क्या वहां पर एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म तक जा सकती है और क्या वो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म टेक्नोलॉजी बना सकती है मुश्किल सवाल है इस वक्त तक आज तक हमारे पास इसका जवाब मौजूद नहीं क्योंकि अभी तक कोई हमें ना तो कोई सिग्नल मिला है इंटेलिजेंट लाइफ का ना ही हमारे पास कोई एविडेंस है यूएफओ का या किसी और इस तरह की चीज का लेकिन इतनी हमारी कायनात बड़ी है हमारी अपनी कहकशा में हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में तकरीबन 200 बिलियन सितारे मौजूद हैं तो चांसेस ये हैं कि उन सितारों के इर्द कई सैयारे भी हैं तो काफी चांसेस हैं कि उन सैयारों पर जिंदगी कई सैयारों पर जिंदगी शुरू हो गई होगी और उनमें से कम अज कम कुछ सैयारे ऐसे होंगे जिसमें एवोल्यूशन के जरिए कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म भी आ गई होगी और उन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में काफी चांसेस हैं कि कुछ हो सकता है उसमें टेक्नोलॉजी भी उन्होंने डेवलप की हो क्या कह सकते हैं हो सकता है कि कहीं पर ऐसी का, ऐसी लाइफ हो जो हमसे कई ऊंची हो जिस तरह कोहकाफ के जिन थे इसी तरह हो सकता है कि कहीं पर कोई ऊंची जिंदगी भी मौजूद है और यह भी हो सकता है बल्कि चांसेस काफी ज्यादा हैं 
کہ جس قسم کی زندگی ادھر موجود ہو وہ آج ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز ہم کہہ سکتے ہیں زندگی ہماری کہکشاں میں کئی اور سیاروں پر ڈیفینیٹلی موجود ہے اور کافی خیال ہے کہ وہاں پر انٹیلیجنٹ لائف بھی موجود ہوگی یہ آئیڈیا آج ایک سائنٹیفک آئیڈیا یا سائنسی آئیڈیا ہے آئیے انتظار کرتے ہیں شاید ہمیں اس کا پروف بھی مل جائے یا تو ان کے ویڈیو سگنلز پہ یا کسی اور ذریعے پہ لیکن آج تک ہمیں نہیں ملا لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں میں ہوں یہاں پر سلمان حمید سائنس کے اڈے کے ساتھ